ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಕಮಂಟೈಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ತ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ಲ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಐ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಕೆ ಟಿ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಟರ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಟರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ ಅಪ್ಪು ಹೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಇಪ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅ
ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಕ್ರೂಷಲ್ ಡೇಟ್ ಈ ಏಜ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೇನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೂಷಲ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಐ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪುರುಷರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಮೇಲ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ವೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟಿಗೆ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಐ ಎನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸಾಯಿ ಎನ್ ನೈನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ರ್ ಐ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಇರಬೇಕು ವರ್ಸಾಯಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್
candidates have to qualify all studies of the second phase examination one by one any candidate not qualifying in any of the events of the examination will be eliminated from the process of recruitment so nodri first phase examination andre written examination alli yarala pass aagtirala antavrige matra enappa andre second phase of examination ni karitare so il second phase alli enen iruthe andre physical standard test iruthe physical efficiency test iruthe documentation iruthe practical athwa trade test iruthe ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ನೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಓಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಓಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆರ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಟೈ ದ ಟೈ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಟೈ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವಿತ್ ಓಲ್ಡರ
ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವೇನಂದರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ತುಂಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ತುಂಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತುಂಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ತುಂಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೆಕ್ಷರ ಏನೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಇದು ಅನೆಕ್ಷರ್ ಬಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಎ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ